ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இட்ஸ் எ லாங் டைம் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ ரைட் ஸோ இ சுத்தம் ஃபோர்த் செமிஸ்டர் ஓகே சி ட்வெண்ட்டி த்ரீ வாழைக்கு ஃபோர்த் செமிஸ்டர் எலா உண்டுபோத்துந்து விச் இஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் கரிக்குலம்ஸ் ஓகே చాలామంది అడిగారు మనం ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నాం ఇది సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి ఎంత టఫ్గా ఉంటుంది ఏ సబ్జెక్ట్ టఫ్గా ఉంటుంది ఏ సబ్జెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది ల్యాబ్స్తో సహా మాట్లాడుకుందాం ఓకే చిన్న వీడియోనే ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే ఎవరికన్నా డిప్లొమో రాసేటప్పుడు సప్లీ ఉండిపోవడానికి ఐ మీన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఏ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని ఐడియా లేకపోవడం ఎంతవరకు చదివితే పాస్ అవుతాం అనేది ఐడియా లేకపోవడం ఒక మెయిన్ రీజన్ కాబట్టి కరికులం స్టార్ట్ అవ్వకముందే కోర్సు స్టార్ట్ అవ్వకముందే మీ యొక్క కరికులం మీద బేసిక్ ఐడియా తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకే నేను చెప్తున్నా సో నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్వి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్కి ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అలాంగ్ విత్ ఫైవ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఫర్ థౌజండ్ మార్క్స్కి మనకి టోటల్ థౌజండ్ మార్క్స్కి ఈ కరికులం అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఫోర్త్ సెమిస్టర్ది ఓకే అండ్ సబ్జెక్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ విచ్ ఈజ్ కోర్ సబ్జెక్ట్ మీ అందరికీ తెలిసినట్టు ఆల్రెడీ యూ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే ఈడీసీ ఆర్ ఈసీడి ఈడిపిఎస్ ఒక్కొక్కరు ఒక అలా పిలుస్తారు దాన్ని ఆ సబ్జెక్ట్ని చదివారు థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఈసీ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ వన్ చదివారు పవర్ యాంప్లిఫయర్సు ట్రాన్సిస్టర్సు కపుల్డ్ యాంప్లిఫయర్సు అవన్నీ చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫయర్స్ టైమర్స్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ పిఎల్ఎల్ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఓకే చాలా బాగుంటుంది అండ్ కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అస్సలు కాదు ఎందుకు అంటే మీరు ఇన్డెప్త్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇది కష్టంగానే ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ సబ్జెక్ట్ బట్ పాస్ అవ్వడానికైనా మీరు ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం అదైతే కష్టమైన సబ్జెక్ట్ కాదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసుకొని మీరు మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు జస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసుకొని బేసిక్ థియరీ అర్థం చేసుకున్న ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవుతారు బిలీవ్ మీ కష్టమైన సబ్జెక్ట్ కాదు బిలీవ్ మీ ఓకే మీకు అర్థం కావడానికి కష్టంగా ఉండొచ్చు పాస్ అవ్వడానికి కష్టం కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ థింగ్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ఇది ప్రీవియస్ బ్యాచెస్లో ప్రీవియస్ కరికులమ్స్లో ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ ఇది మైక్రో కంట్రోలర్స్ అనేది బట్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లోనే కరికులం అడ్జస్ట్ చేసి మార్చేయడం జరిగింది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్ అని జస్ట్ మినిట్ మైక్రో కంట్రోలర్ సబ్జెక్ట్ అనేది కష్టమైన సబ్జెక్ట్ కాదు ఓకే వై బికాస్ ఎవరికైతే డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగా చదివేవారో ఎవరికైతే ఎంపీ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఉందో లేదో నాకు తెలీదు మేబీ ఐ గెస్ మీకు అయ్యిందని అనుకుంటున్నా లేదనుకుంటే ఎంపీ తీసేసారో నాకు తెలీదు ఓకే సో మైక్రో కంట్రోలర్స్ మాత్రం బాగానే ఉంటుంది జస్ట్ అ మినిట్ ఒక్కసారి మీకు మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఇవ్వలేనట్టు ఉంది మీ కరికులంలో యాజ్ ఫర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఫోర్త్ సెమ్లో మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఉండేది మేబీ ఇప్పుడు తీసేసినట్టు ఉన్నాడు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ నుండి కాబట్టి ఎంపీ మీకు తెలీదు ఐడియా ఉండదు ఎంసీ కొంచెం స్టార్టింగ్లో మీకు అర్థం అవడానికి టైం పడుతుంది బట్ అన్ని బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ పిన్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్కువ థియరీ ఉంటుంది ప్రోగ్రామెటిక్ టచ్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేసింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోగ్రామెటిక్ టచ్ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రిపేర్ అయితేనే ప్రోగ్రామ్స్తోనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా మొత్తం అంటే అలా కాదు బాగానే ఉంటుంది మైక్రో కంట్రోలర్స్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ మీరు చూస్తే గమనిస్తే ఏంటి అంటే మీరు కంటిన్యూషన్ ఇది లైక్ ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎలా చదివారో మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో అలా చదువుతారు నథింగ్ టు వరీ ప్రాపగేషన్స్ యాంటినాస్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అన్నీ అవే ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్స్ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి ఇక్కడ రాకెట్ సైన్స్ ఏమి ఉండదు ఇందులోని అంటే అది రాకెట్ సైన్స్ లాగే ఉంటుంది బట్ అంత డెప్త్కి మనకు డిప్లొమాలో చెప్పరు ఈజీగా చెప్పేటప్పుడే రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటే ఈ ఎంఎస్సి అంటారు దీన్ని మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ని చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మోర్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఓకే చాలా
బాగుంటుంది అర్థమవుతుంది అరౌండ్ ఐఓటీ కోసం ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కోసం అన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తుంది చాలా బాగా నేర్చుకోండి సెన్సర్స్ ఎవరైతే బాగా చెయ్యాలనుకుంటున్నారో మీ డిప్లొమాలో కానీ ఓకే అండ్ ఫర్దర్గా వీ మీ డిప్లొమా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఈ సెన్సార్స్ అనేవి మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి దాని రిలేటెడ్గా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది ఓకే అంత కష్టంగా అయితే ఉండదు బట్ కొత్త సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు కనపడవు ఒక్కసారి మంచిగా చదువుకు అలా సబ్జెక్ట్ని స్టార్టింగ్ ఉండి ఇది కొంచెం అటెన్షన్ పే చేస్తారని చెప్తున్నాను ఇది కొత్త సబ్జెక్టు నేను చెప్తాను ఇంపార్టెన్స్ ఎలా అనేది ఏంటి అనేది బట్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ ఇంకొకటి డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ ఇది కొంచెం జాగ్రత్త వై బికాస్ నేను ఏదైతే చెప్పానో లైక్ లైక్ నేను ఏదైతే ఐఓటీ అండ్ సెన్సార్స్ కోసం చెప్పాను కదా యాజ్ లైక్ ఎ సేమ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ కూడా మీకు బీటెక్లోనే ఉంటుంది అది ఐ మీన్ నేను చదువుకున్నప్పుడు బీటెక్లోనే ఉంది డిప్లొమాలో లేదు నేను చదివేటప్పుడు అండ్ సీ ట్వంటీ కరికులంలో కూడా ఎక్కడ బీటెక్ డిప్లొమా లెవెల్లో లేదు సో ఇది కూడా ఈసీ వాళ్ళకి బీటెక్లో ఉండే సబ్జెక్ట్ని డిప్లొమా లెవెల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ మీకు చెప్పినట్టుగా డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ అనేది ప్రోగ్రమెటిక్ సబ్జెక్ట్ అది చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి డిప్లొమా లెవెల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా లేదా దీనికోసం నేను ఓవర్వ్యూ ఇస్తూ ఇంకొక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను బట్ ఇందులో హెచ్డిఎల్ అనే మనకి వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసి మనకి డిజైన్ చేపిస్తారు సర్క్యూట్స్ని సిమ్యులేషన్ ఉంటుంది మనకి అలా ఉంటుంది ఓకేనా ల్యాబ్ ఉంటే ల్యాబ్ కూడా ఉంది సో వే వేరీ హైలెట్ అసలు మీరు ల్యాబ్లో ప్రోగ్రామ్స్ కరెక్ట్గా చేస్తే సెమ్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారు ఎందుకంటే సెమ్ ఈ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ అంతా కూడా రిలేటెడ్ టు ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్కువ వరకు తీరీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు వస్తే ఓకే అప్పుడు మీరు సెమ్ ఎగ్జామ్ ఈజీగా రాయగలరు సో ల్యాబ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ వరకు సెమ్ అయిపోద్ది ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అయిపోద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి నేను చెప్పాల్సిన ఐదు సబ్జెక్ట్స్లు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిఫికల్టీ థర్డ్ సెమిస్టర్ కన్నా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ డిఫికల్టీ కాదు వై బికాస్ థర్డ్ సెమిస్టర్లో మీరు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి అండ్ ఇంకా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఓకే అవన్నీ చూశారు కాబట్టి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మెయిన్ టఫ్ థర్డ్ సెమ్లో ఇప్పుడైతే ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో మీకు అంత డెరివేటివ్ అంత ప్రాబ్లమేటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమీ లేవు అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎప్పుడు కూడా అంత కష్టంగా ఉండదు ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్స్లో మీరు కొంచెం అటెన్షన్ పే చేయాల్సింది ఏంటి అంటే లైక్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ కొంచెం కష్టంగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రోగ్రామేటిక్ టచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్లో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి యూనిట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్లో ఉంటాయి ఇంటర్ఫేసింగ్ బట్ అంతా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సబ్జెక్ట్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి ఈ సేమ్లో అంత డిఫికల్టీ కాదు బట్ ఫోర్త్ ఐఓటీ అండ్ సెన్సార్స్ డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ త్రూ వేరీ లాక్ హెచ్డిఎల్ అనేవి న్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ది డిప్లొమా లెవెల్ అవి బీటెక్ సబ్జెక్ట్స్ డిప్లొమా లెవెల్లో పెట్టారు మంచిదే బట్ బీటెక్ అంత టఫ్గా అయితే ఉండవు అంత ఈ లెవెల్ ఎలా డిప్లొమా వాళ్ళకి ఇవ్వాలో ఆ లెవెల్లోనే ఇస్తారు ఓకేనా అంటే ఎంతవరకు డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ దాన్ని పట్టుకొని తీసుకోగలరో అంతవరకు మాత్రమే ఉంటాం తప్ప మరీ హెవీగా ఉండదు ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సర్ ఇంకా ల్యాబ్స్ ఏం లేదు పైన మీరు చూస్తే మైక్రోవేవ్ అండ్ సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్కి తప్ప సబ్జెక్ట్స్కి రిలేటెడ్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ యొక్క ల్యాబ్ కూడా ఉంది మీకు ఎండబ్ల్యూఎస్సీకి లేదు మైక్రోవేవ్ అండ్ సాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్కి రిమైనింగ్ అన్ని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఈ ల్యాబ్స్లోని ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ల్యాబ్ ఎవరికైతే సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ బాగా వచ్చో ఆల్రెడీ ఈసీడి చేసి ఉంటారు ఈసీ వన్ చేసి ఉంటారు అన్ని సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద చేసి ఉంటారు కదా అలానే ఉంటుంది సిమిలర్గా కాకపోతే ఇంకొంచెం పెరిగిపోద్ది సైజు ఎందుకంటే మల్టీ వైబ్రేటర్స్ టైమర్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం సర్క్యూట్ సైజ్ పెరిగిపోద్ది అంత కన్నా ఏం లేదు ఓకే ఈజీగానే ఉంటుంది మైక్రో కంట్రోలర్స్ ల్యాబ్ మాత్రం పే మచ్ మోర్ అటెన్షన్ అమ్మా అంత ఈజీగా అయితే ఉండదు మైక్రో కంట్రోలర్స్ ల్యాబ్ ఎందుకంటే కిట్ మీద ఆపరేట్ చేయిస్తారు ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ పిచ్చెక్కిపోతాయి చదివేటప్పుడు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి రిజిస్టర్స్ కాన్సెప్ట్స్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇందులోని కాబట్టి ఎం మై ఎంసీ ల్యాబ్ మాత్రం మైక్రో కంట్రోలర్ ల్యాబ్ మాత్రం అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే ఉండదు టఫ్గానే ఉంటుంది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది బాగా అర్థమైందా ల్యాబ్ కూడా కిట్ 
ఇందులోని ప్రోగ్రామింగ్ టచ్ ఉంటుంది మైక్రో కంట్రోలర్స్లో ప్రోగ్రామ్ టచ్ ఉంటుంది డిఏ డిఎల్డిలో కూడా ప్రోగ్రామ్ టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి మొత్తం న్యూ సెమిస్టర్ ఫోర్ కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్తో టచ్ ఉండే సెమిస్టర్లా ఉంది ఇది నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాబ్ నథింగ్ బట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్స్ స్టేజ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవన్నీ ఉండొచ్చు ఓకేనా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ఇంట్రడక్షన్స్ అవన్నీ కూడా మీకు చెప్తారు అయిపోయిన వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కంప్లీట్ కరికులం థ్యాంక్ యూ